వెల్కమ్ బ్యాక్ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు తెలంగాణ జనసమితి సంబంధించిన అభ్యర్థులు కూడా పోటీ చేసినప్పటికి కూడా తాండ్రలో గెలవడం జరిగింది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి తాండ్రలో తెలంగాణ జనసమితి నుంచి గెలుపొందిన అభ్యర్థి ఫోన్ లైన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సోమశేఖర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సోమశేఖర్ గారు సోమశేఖర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సోమశేఖర్ గారు తా తెలంగాణలో తెలంగాణ జనసమితి నుంచి మీరు ఒకరు గెలుపొందినట్టు కూడా తెలుస్తుంది తాండూర్ లాంటి కీలక ప్రాంతాలలో మీరు గెలుపడడం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీల కార్యకర్తగా జేఏసీ చైర్మన్ నియోజకవర్గ చైర్మన్ గా కోదండ గారి నాయకత్వంలో పనిచేసి నాకు ప్రజల కష్ట సుఖాల దగ్గర నుండి గమనించిన తెలంగాణ వస్తే కష్టాలు తీరుతాయని ఆరాటపడిన అందరిలో గొంతుకు కలిపిన ఉద్యమంలో ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడం కోసం చట్ట సభలు ఆకాంక్షలు నిర్వహించ ప్రవేశించాలని భావించిన కోదండం సార్ నాయకత్వంలో జనసమితి పార్టీలో చేరిన నా వరకు ప్రజల కోరికపై మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నిలబడి గెలిచిన ఈ సందర్భంగా నన్ను గెలిపించిన వారి ప్రజలకు మిత్రులకు సేవలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు భవిష్యత్తులో వారు అభివృద్ధి కోసం తాండూరు తాండూర్ మున్సిపల్ లో తాండూరు ప్రజలకు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలైన కాలుష్యము తాగునీటి సమస్య ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగు కోసం నా సహశక్తులా యత్నిస్తానని కోదండం గారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తానని మరొకసారి తాండూరు ప్రజలకు వార్డు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు చేస్తాను సోమశేఖర్ గారు తెలంగాణ జనసమితి తాండూరు లాంటి ప్రాంతంలో గెలవడమని చూస్తుంటే తెలంగాణ జనసమితి బలపడుతుందని భావించవచ్చా లేక తెలంగాణ జనసమితి ఏమాత్రం అంటే పార్టీ నిర్మాణం లేకపోయినప్పుడు కూడా ఒక వార్డు కౌన్సిల్లో మీరు గెలవడం చూస్తుంటే ఎట్లా మీ అంటే మీ వ్యక్తిగత ఇమేజ్తో గెలిచినని భావించవచ్చా లేక జనసమితి ప్రభావమైన పడింది పడిందని భావించవచ్చా అయితే దీంట్లో రెండు విధాలు ఆలోచన చేయాలి సార్ మీరు ఎందుకంటే గతంలో నేను జేఏసీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో జేఏసీ కోదండరాం గారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం జరిగింది ప్రజలు ఈ ప్రాంతం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి లేకుండే ఇక్కడ ప్రజలు అన్ని రంగాల ప్రజలు ఉపాధ్యాయులు కానుంచేలి ఉద్యోగ సంఘాల కానుంచేలి తాండూరు కుల సంఘాల కానుంచేలి వ్యాపారులు అందరూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రధాన భూమిక వహించారు దానికి నేను నాయకత్వం వహించి నియోజకవర్గ జేఏసీ చైర్మన్ గా పనిచేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఆకాంక్ష ఉంది తెలంగాణ ఆకాంక్ష ఉంది తెలంగాణ వస్తే ఇక్కడ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని ఆకాంక్ష ఉంది కానీ ఆ ఆకాంక్ష నెరవేర్చడం లోపల ఈ ప్రభుత్వాలు విపరీతమైనవి ఖచ్చితంగా పార్టీ నిర్మాణం లేకపోయినా ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఈ తెలంగాణ జన సమితి పనిచేస్తుందని చెప్పేసి అదేవిధంగా కోదండం గారి నాయకత్వంలో పెద్ద ఎత్తున బలోపేతం అవుతుందని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ అంతా ఈ ఎన్ఆర్సీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి ఈ పరిస్థితుల్లో దేశంలో జరుగుతున్న ఈ పరిస్థితుల వల్ల ఈ ప్రజలు ఒకవైపు ప్రజల్ని విభజించి మరి ఆ విభజన జరిగింది విభజన రేఖ జరిగింది మెజార్టీని మొత్తం ఓటు బ్యాంకు గా ప్రయత్నం చేయడం లోపల ఈ రోజు బీజేపీ ఒక విధంగా సక్సెస్ కావడం అనేది కొంతవరకు మేము భావిస్తావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలు ఒక విధంగా ఇదే ఆలోచనలతో ఈ రోజు పనిచేస్తా ఉన్నారు ఈ పార్టీలు పొలిటికల్ పార్టీలు అన్ని పనిచేస్తా ఉన్నాయి మరి వాటి విషయంలో ఖచ్చితంగా మేము కోదండం గారి నాయకత్వంలో ఏదైతే పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు జరగాలని ఆకాంక్షలు తెలంగాణ వస్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు అందరికీ మేలు జరుగుతాయని ఆకాంక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెరవేర్చే లోపల ఈ పార్టీ నిర్మాణం ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతం నుంచే కాకుండా రాష్ట్రంలో మొత్తంగా పార్టీ నిర్మాణం జరుగుతుంది తాత్కాలికంగా కొంత మనకు ఈ పెట్టుబడి రాజకీయాలు పోవాలని చెప్పేసి ఏదైతే సారు కోదండం గారు భావించారో ఆ విధంగా ఈ రోజు ఈ అడుగు వేసి అడుగు పడదని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సోమశేఖర్ గారు ఫోన్ లైన్లోకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి మరొకసారి మీకు కూడా కంగ్రాజ్ చెప్తాం శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఇంత భారీ మెజార్టీ రావడం చూస్తుంటే నిజంగా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా చాలా చెప్పుకుంటూ పరిస్థితి జిల్లాలో పార్టీ ప్రభుత్వం పార్ట్ అంటే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పథకాలు కావచ్చు ఇప్పుడు అనేక పథకాలు తీసుకురావడం రైతులకు రైతు బంధు కావచ్చు షాదీ ముబార కళ్ళ ఇట్లాంటి పథకాలన్నీ కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి ప్రజలు వీటిని స్వచ్ఛందంగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇంత పట్టం కట్టారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మెజార్టీ స్థానాలు ఇచ్చారనేది చాలా స్పష్టంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇంకా మేము పని చేసినామనే చెప్తారు ఎవరైనా కామన్గా ఎవరైనా కూడా మా సంక్షేమ పథకాలు చూసి గెలిచిన ఉంటారు కానీ మా డబ్బులు చూసి 
మా యొక్క అంగబలం అర్ధబలం చూసి గెలిచిందని ఎవరు ఒప్పుకోరు కాకపోతే వాళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటే వాళ్ళ గుండెల మీద నిజంగా చెయ్యి వేసుకొని ఆలోచించుకుంటే ఓ మిత్రుడు మాకు తెలిసిన మిత్రుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కౌన్సిలర్గా పోటీ చేశాడు ఎందుకు నిలబడ్డా ఈ అమ్మ ఇంత బేకారుగా రాజకీయాలు ఉంటాయా అంటే పాపం మంచి వ్యక్తి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కా మా ఏమంటారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరికీ టికెట్ ఇచ్చిన అందులో మనం కూడా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే అరే ఈ రాజకీయం ఏంది అనవసరంగా ఇందులోకి దిగినాం కదా అని భయపడే పరిస్థితికి ఈరోజు రాజకీయాలు తీసుకొచ్చారు ఒక కార్పొరేట్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు మంత్రి మల్లారెడ్డి గారి పరిస్థితి చూసినాం అరాజు రూపంలో మనం వినాయక చవితి ఏమంటారు నిమజ్జనంలో ఈయన లడ్డు అరాజు పాడినట్లు అరాజు రూపంలో టికెట్లు కొనుక్కొని ఉద్యమకారులకు నష్టం చేసిన అని చెప్పి మనం ఆ వీడియో ఆడియో రికార్డులు మొత్తం వినడం జరిగింది కాబట్టి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇప్పుడు మనం గొంగిడి సుధి సునీత గారి విషయం చూస్తున్నాం మాట్లాడుతుంటే ఇంతకుముందు లైవ్లో ఆమె ఏం చెప్తుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఏం చెప్తాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సింబల్ మీద కాకుండా రెబల్గా నిలబడేటోడు మా పార్టీ కాదు వాళ్ళని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి కేటీఆర్ చెప్తారు ఇప్పుడు గొంగిడి సునీత గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ ఈయన మా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెబల్గా పోటీ చేసిండు కాబట్టి ఈయన మీద మా మీద సర్వ హక్కులు మాకే ఉన్నాయి ఈయన మీద అనేది గోంగిడి సుధ గారు చెప్తున్నారు ఇంకా ఇక్కడనే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇన్ని స్థానాలు గెలిచిన వానికి ఆ ఒక్క స్థానం ఓడిపోతే ఏం అయ్యేది ఏముందండి కిరీటం ఏమన్నా కింద పడుతుందా అక్కడ ఆమె టార్గెట్ పెట్టిండు నువ్వు మున్సిపాలిటీని గెలిపించకుంటే రేపు ఏదో కారణం చూపించి ఆమెకు మంత్రి పదవి ఇస్తాను ఆశ పెట్టిండు ఇన్ని రోజులు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పదవిని ఆమె కోటాలు ఉన్నటువంటి పదవిని మహిళలకు మంత్రులు లేరు మంత్రులు లేరు అని తెలంగాణ సమాజం మొత్తం గలమెత్తుతున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఈమెకు రేపు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇయ్యని పరిస్థితి కాబట్టి అలా మెట్టి పరిస్థితులకు గెలిపించుకోవాలి ఒక టార్గెట్ పెట్టి ఆ టార్గెట్ రూపంలో ఈ విధంగా నలుగురు గెలిచిండ్రు మీరే ఆలోచన చేయండి నలుగురు గెలిచిండ్రు ఎక్స్ ఆఫీస్ ఓట్లు వేసినా ఎమ్మెల్సీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఓటు వేసినా కూడా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యే ఓటు వేస్తే నలుగురు అవుతారు అంటే ఈక్వల్ సెవెన్ మెంబర్స్ అవుతారు కానీ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను కొనుక్కుంటే భారీ మెజార్టీ తన మళ్ళీ కైవసం చేసుకోవాలని కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇంకో ఆలోచన ఏడు స్థానాలు గెలిచిన వానికి చైర్మన్ రావాలా నాలుగు స్థానాలు గెలిచినకి రావాలా మీరే చెప్పండి శంప్రసాద్ ఇంకో ఆలోచన ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగిన రిజల్ట్ ఇంత ప్రభంజనం కనిపిస్తుంది కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా బైంసా లాంటి ప్రాంతాలు ఏదైతే ఇప్పుడు నిర్మల్ జిల్లా బైంసా లాంటి ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బోని కూడా అంటే ఒక స్థానం కూడా అక్కడ గెలవలేని పరిస్థితి అక్కడ బైంసాలో బైంసాలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేస్తున్నాం అక్కడ ఎప్పుడు ఇన్ని స్థానాలు గెలిచిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అక్కడ ఒక స్థానం కూడా గెలవలేకపోయింది మరి అంతే కదా కానీ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పార్టీ పరిస్థితి కూడా అక్కడ క్లియర్గా ఏంటంటే ఎంఐఎంకు నిజాంబాద్లో బైంసాది పక్కన పెడదాం కొద్దిసేపు నిజాంబాద్ తీసుకుందాం నిజాంబాద్లో ఎంఐఎంకు టీఆర్ఎస్ ఇద్దరు కలిస్తే ఆ పీఠం దక్కించుకునేటటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఎంఐఎంను నిలబెట్టిన దగ్గర టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కరెక్ట్ నాయకులు నిలబెట్టలేదు అక్కడ ఎంఐఎం గెలవడానికి ప్ర పరోక్షంగా ఈ ముస్లిం ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ముస్లిం ఓటు బ్యాంకును ఈయన వైపు మార్చుకోవడానికి రాజకీయ ఎత్తుగడగా మిత్రపక్షంగా పోటీ చేయించి అక్కడ బలహీనమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులను అభ్యర్థులను పెట్టి అక్కడ వాళ్ళు గెలిచే విధంగా ఏర్పాటు చేసింది అక్కడ నిజంగా లేకుంటే బీజేపీ పార్టీ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఇప్పటికే కవిత ఓడిపోయింది ఇజ్జత్ పోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ఎత్తుగడగా ఎంఐఎం ఇప్పుడు అసలు ఎంఐఎంతో మాకు మిత్రపక్షం కాదు కలిసి పోటీ చేయము ఓన్లీ మేము మిత్రపక్షం మాత్రమే కలిసి పోటీ చేయము అనేది టీఆర్ఎస్ చెప్తున్నటువంటి వాదన మరి బైంసాలు ఒక్కరు కూడా గెలవలే కదా అంటే తెలంగాణ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైపు లేరా బైంసాలు ఉన్న ప్రజలు కాబట్టి ఇదంతా నాటకాలకి ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఆడతారండి ఆడినరు ఏ ఇప్పటికీ అన్ని పార్టీల నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు అందరు మీ దగ్గర ఉన్నారు ఇప్పుడు లోకల్ వైడ్ ఎలక్షన్ పది మంది పెద్ద మనుషులు అంతా టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నప్పుడు వేరే ఓటర్ కూడా కొంత ప్రలోభానికి గురవుతాడు అరే అందరు ఒక వైపు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకే వేద్దాంలే అనే విధంగా ఆ యొక్క వనరుల విషయంలో ప్రతిపక్షాలకు అంత వనరులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ వనరుల విషయంలో తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు మనం ఆ భువనగిరి భద్రాద్రి జిల్లాదే ఎగ్జాంపుల్ భువనగిరి అది ఏమంటారు యాదగిరి గుట్ట మున్సిపాలిటీనే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం అక్కడ వేల కోట్ల రూపాయలతో యాదగిరి గుట్ట పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు ఆయన దే దైవభక్తి చేస
వాళ్ళు ఇప్పుడు గెలిచింది కాబట్టి సరిపోయింది గెలవకుండా కూడా యువతల పార్టీ నాయకులను మొత్తం కొనుక్కునే వాళ్ళే హంగ ఏర్పాటు దగ్గర చూడండి ఎక్కడ కూడా చూడండి కామన్గా ఇంకా ఇండిపెండెంట్లు అధికార పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతారు కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం మీ పార్టీ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన వాళ్ళు మీ పార్టీ నాయకులు కాదు కాబట్టి మీ పార్టీ నాయకులను మీరు వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకోవద్దు మీ పార్టీ కాదు కేటీఆర్ గారు చెప్పింది కదా కేటీఆర్ చెప్పింది వినాలనా యువరాజు చెప్పింది వినాలనా లేకుంటే కార్యకర్త చెప్పింది వినాలనా ఇది దొరల పాలన అండి వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి వాళ్ళు పైకి ఏం చెప్తారు ఆ పార్టీ మా వాళ్ళు కాదు అని చెప్తారు గెలిచినాక మా ఆవిడ అవుతాడు వాని బలం నిరూపించుకున్నాక నిజంగా ఉద్యమకారుడు వాడు కాబట్టి వాని బలం నిరూపించుకున్నారు ప్రజలు వాళ్ళకు ఓటేసినారు గెలిచినాక ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఏం చెప్తాడు వీళ్ళంతా మా వాళ్ళే మా మనుషులే అని చెప్పి అంటే ఏ మందలు ఉన్నా సరితే ఏమంటారు తెలంగాణ సామె తగిన ఏ మందలు ఉన్నా సరే ఈనుతే చాలన్న విధంగా ఈరోజు ఎవడు ఉన్నా సరే ఏది ఉన్నా సరే మన గాట్ల కట్టేసుకుందాం మన కండువా వేద్దాం అనే ఉద్దేశం తప్ప ఈ ఎమ్మెల్యేల పార్టీ మారినప్పుడు చిన్న స్థాయి కార్పొరేటర్ కానీ కౌన్సిలర్ కానీ ఏం చేస్తారండి వాళ్ళు కూడా తప్పని పరిస్థితుల వార్డు అభివృద్ధి కోసం పార్టీ మారుతుందని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి నువ్వు నిజంగానే నీ పార్టీకి వెళ్ళి గెలవకుంటే యువతల పార్టీ వాళ్ళని తీసుకోకు ఇప్పుడున్న కౌన్సిలర్ వాళ్ళని అట్లే పెట్టు మీ పార్టీలో చేర్చుకోకుండా రెబల్గా పోటీ చేసిన వాళ్ళని అట్లనే ఇండిపెండెంట్ ఉంచని అట్లా ఉంచుదే మళ్ళీ మన కాంట్రాక్టర్ల గురించి మన కమిషన్ల గురించి మన అక్రమాల గురించి చెరువు కబ్జాల గురించి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల గురించి అడుగుతారని చెప్పి పురపాలక వ్యవస్థను మొత్తం నిర్వి నిర్వీర్యం చేసిండ్రు అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రమేయం లేకుండా మా ప్రాంతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి నిధులను మొత్తం తప్పుదో పట్టించిండ్రు రికార్డులను మొత్తం మార్చేసిండ్రు ఆయన దిగిపోయే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చిండ్రు మళ్ళీ ఆయన తీసుకొచ్చి ఈయన పార్టీలో కలుపుకున్నారు అంటే గతంలో మీరు చేసింది కూడా ఏం లేదు వన్ సైడ్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందండి అదే వన్ సైడ్గా రేపు బోల్డ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఎంత విపరీతమైన కారు జోరు నడుస్తుందో కారు ఓవర్ స్పీడ్ అయినప్పుడు ఓవర్ లోడ్ అయినప్పుడు మనము మీ వేగం సరిపోయే వేగంలో పోయినప్పుడు మనకేం ప్రమాదం జరగదు వేగాన్ని మించిపోయినప్పుడే ప్రమాదం జరుగుతుంది ఓసారి బెలూన్ కూడా ఓపెన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు బోల్తా పడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఓవర్ లోడ్ కాకుండా బోల్తా కాకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పటికైనా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మి సరే మీరు అనుకున్నట్లు ఇంకా ఎవరిని ప్రలోభ పెట్టలేదు ఎవరికి డబ్బులు ఇయ్యలే మద్యం ఇయ్యలే చికెన్ పెట్టలే మటన్ పెట్టలే మీ మీద ప్రేమ ఉండి మీరు చేసే సంక్షేమ పథకాలను చూసి ఓట్లు వేస్తున్నారు ఓట్లు వేసినని మీరు చెప్తున్నారు సరే మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుందాం ఇప్పటికైనా సరే ఆ గెలిచినటువంటి అభ్యర్థులకు మీ యొక్క వన్ టీవీ ఛానల్ తరఫున ఒక విన్నపం ఒక సూచన చేయదలుచుకున్నాం వాళ్ళకు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు మళ్ళీ వాడు పైసలు ఇస్తేనే మేము వాళ్ళకి పని చేస్తాం అనే విధంగా కాకుండా వాళ్ళు ఏ ఒక్క ఏమంటారు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నా కూడా నల్లా పర్మిషన్ కూడా ఎల్ఆర్ఎస్ పర్మిషన్ ఏది ఉన్నా కూడా మీరు ప్రమేయం లేకుండా వాళ్ళకు పాలన అందించండి ప్రజల మేరును ప్రజల యొక్క మనసును గెలవండి వాళ్ళని మబ్బె పెట్టడం మానేసి వాళ్ళ మనుషులను గెలిసి ఈ ఓట్లు సీట్లే ప్రామాణికం కాదు కేసీఆర్ గారికి గతంలో ఓట్లు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు సీట్లు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు వన్ వన్ సైడెడ్గా కొట్టేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండోసారి మున్సిపాలిటీలను అన్నిటిని కూడా కైవసం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇదంతా